بيولوجيا كتفصلينا بلي داكشي اللي كناكلو والبلايص اللي كنمشيو ليهم كيخليونا نطورو اللون تجدد مختلف وفورما مختلفين على كيفاش كنا قبل وبلي عام الاصول هو اللي كيحدد لينا الاصل ماشي العرق عندنا اليوم خمسة اعراق جيس البشري في بلايص بعاد ومفرقين ما خصناش نفسرو هاد الفئات على انها علمية ولكن على انها اجتماعية وثقافية اجو نفهمو كيفاش اثر المناخ ديال البلايص راح لهم الانسان عليه وعلى الجينات ديالو علماء الحفريات كاملوا بالبداية ديال الانسان الحديث في افريقيا هاجر ومشى الاسي بسبب ابد حقبة من العصر الجليدي هادي تقريبا سبعين الف سنة لمدة خمسة وثلاثين الف سنة استقروا وطوروا في بلدان من اندونيسيا حتى لاستراليا موراها هاجر شمال اوروبا الشرقية على طول البحر الابيض المتوسط ومن تما استقر الانسان الحديث في اوروبا هادي خمسة وثلاثين الف سنة تقريبا وكان قادر النجوم من العصر الجليدي الاخير هادي خمسة وثلاثين الف سنة تقريبا غادي يدير الجسم البشري اول رحلة امريكيتين الجنوبية والشمالية من الاراسكا الطريقة ضربوها جدودنا على رجليهم وعلى ظهر البهيمة مكانوش غير بافك اكتشاف ولكن كانو ظروف اللي غالبا طبيعية في ذاك الوقت اللي فرضات عليهم هاد النزوح ولا بدا الدور الكبير في اختيارهم بالطريق اللي اختارو هما ما عارفينش فين غاديين في الوقت ديالنا تزاد الظروف اجتماعية ومادية اللي كتخلي الناس من دول فقيرة اللي اغلبهم الشباب يهاجروا لقارات اخرى باش يحسنوا ظروفهم من بعد بزاف ديال المحاولات باش نفهمو كيفاش حصل الجنس البشري للعالم الناس ديال الدومين ملقاو حتى حفلة في افريقيا اللي كترجع ما بين تمانية الف سنة حتى لخمسطاش الف سنة اللي كانت هي فترة نزوح البشري اللي كان كيعني اليوم ان الجنس البشري مشى وخلى القارة الام ديالو في مرة حتى لواحد النهار في 1999 عالم الحفريات الان موريس من جامعة كيبتان من جنوب افريقيا خبر الفيديل جرين واحد الطيف من جامعة ستوني بروك واحد الجمجمة غريبة الشكل حاطة ديكور فوق الاجاج موريس قال لجرين على انها تكشفات في 1950 بهوف ماير بجنوب افريقيا وكل الادلة التاريخية تمرات كتحمل واحد الواد في منطقة اللي قاوها فيها ودا معاها كلشي اللي خلاها تولي ما نفع والو كين جرين استعمل واحد التقنية اللي مكانتش موجودة في الخمسينات قياس جزيئات المشيعة في الجمجمة وخرجوا بنتيجة انها كترجع لستة الاف سنة تقريبا داروا مقارنة مع الاوروبيين الاولين ولقاو تطابق كبير في الاد ان واللي كانت في الفرضية الاولى قال موريس قبل ما يكون العالم خالي من الاعراق والشعوب الموجودة اليوم كنا كاملين افارق Terrorized us. I mean, they pulled out guns and knives, called us racist slur, and they threatened to kill us. And that was terrifying. Because I feel like they had to grow up and know the meaning of racism and hate. There's a lot of stereotyping about who we are and what we are. I think there's a, a lot of room for, for, for learning about each other and building bridges, you know, mutual respect. But I got to be strong in this process because I had other families and other children that was involved. No, I don't forgive what they did and their actions, but I do forgive them for myself because I can't live my life being mad with them and hating them. But you know, I know a lot of Americans, once they get to know us, they see, like once they have some Arabic friends, they see that we're pretty normal like them. At the time, I'm mowing lawns to keep a few dollars in my pocket. She came to me one hot summer day. Purcell, uh, uh, the lady I work for, need, needs her yard cut. 
It was hot today. I didn't want to. I said, all right, Mom, okay, all right. I'll, I'll go out and cut the other. Lady comes to her garage door and says, well, look, Purcell, would you like a cold drink and a sandwich? I say, thank you, ma'am. I thought it was very decent of her. Uh, when she prepared it, she called me in. All right, it's ready. So I entered the garage. Uh, she's standing at the door to the entrance of her house. I said, well, okay, uh, well, <laughs> where? Oh, she said, it's over there. She's got the sandwich and the drink on the floor, garage floor next to her dog's bowl. So I said, wow, what is, what's, what is going on with the mindset of these folk? It uh, hit us uh, twice, actually. One, that we were, uh, we lost loved ones in the World Trade Center, but we were also victimized and harassed for the way we look and the language we speak. So it was like a double whammy for us, where we will have, we didn't have enough room to mourn the ones we lost. But at the same time, we were also harassed and attacked because the people who carried the attacks looked like us. So I went to the supervisor's office and I said, uh, I'd like to speak to you. She said, why? I said, I want to know why Jolie makes more than I do. So she said, oh, she's been here longer. I said, she has no business making more than I do. I'm an RN and she's an LPN. And I should get more money than she does. She said, well, that's the way it is. And if you don't like it, let the doorknob hit you in the back and I quit working. It made me angry, and then it was a sad thing to think that somebody would make more money than you just because you were a different color. You know, that wasn't fair. I didn't think it was fair. I said, uh, how is private duty at Flagler? This was at Flagler Hospital. And she said, oh, they're very busy. I said, well, they won't give me any work. But I'm a member of the American Nurses Association, and if they don't give me any work, I'm going to send and have an investigator come and find out why I can't get a job. I had a job the next day, and I've been working ever since. Trying to show the American people um, that we are Americans just like them, and we like to enjoy the freedom that they enjoy in this country as well. And what's going on in the media, um, it's not the representation or the correct representations of Arabs in general. My friends, you know, graduated college and they just, you know, they can't get jobs. And a lot of the reasons probably is because of their names.